ഇഷ്ടായിട്ടുള്ള <laughs> ഇതിനെന്താണ് ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് അധികം സമയം വേണം അതായത് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ നാളെ തന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മള് ഈ അച്ചാർ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വേറെ ഒരു അച്ചാറും ഇഷ്ടമാവില്ല അത്ര ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ ഇതിന് രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും മിനിമം വേണം ഇത് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മാസം തീരുന്ന അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് മിനിമം രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും ഇരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാന്ന് അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വലിയ നാരങ്ങ എണ്ണ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഏഴെണ്ണം വലിയ നല്ല വലിപ്പുള്ള ഏഴ് നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു പത്തെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് അളവിനുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നന്നായി കഴുകി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് നാരങ്ങ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് അമ്മ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാറാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്ത അടിപൊളി നാരങ്ങ അച്ചാർ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഉരുളിയിലാണ് ചെയ്യണത് നിങ്ങൾക്ക് ചീന ചട്ടിയിലോ എന്തിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ നാരങ്ങ വഴറ്റാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണയാണ് അത് ഞാൻ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേം നല്ലെണ്ണ അങ്ങ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ അത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നാരങ്ങ അല്ലേ അത് നന്നായിട്ട് അതിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം അപ്പൊ അതിൻ്റെ കളർ മാറും കളർ മാറുന്ന മാത്രമല്ല അത് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒരു പതപതപ്പ് ഉണ്ടാവും അത് അത് വരെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം എപ്പോഴും അച്ചാറുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ടേസ്റ്റ് നല്ലെണ്ണയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും നെല്ലിക്ക അതുപോലെ വെളുത്തുള്ളി നാരങ്ങയൊക്കെ നല്ലെണ്ണയിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് നെല്ലിക്ക ഉണ്ടാക്കാം നാരങ്ങയ്ക്ക് പകരം നെല്ലിക്ക ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പൊ നാരങ്ങയുടെ കളർ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റായി ഇനി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റുമ്പോൾ നാരങ്ങ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കണം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നാരങ്ങ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നാരങ്ങ കയറ്റില്ല അതുപോലെ നന്നായി വെന്ത പോലെ ആവും ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് രണ്ടോ നാലോ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉരുളിയിൽ വഴറ്റി ഗോൾഡൻ കളർ ആയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് മസാല പൊടികളെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അച്ചാറിൻ്റെ രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ ഉരുളി ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിക്കുകയാണ് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ നാരങ്ങ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി നമ്മൾ പൊടികൾ ചേർക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ നാരങ്ങ അച്ചാറിൻ്റെ കൂടെ വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓപ്ഷനിലാണ് ട്രഡീഷണലിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് നാരങ്ങയിൽ വെളുത്തുള്ളി കടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതുപോലെ നല്ലെണ്ണയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരുപാടൊന്നും വഴറ്റണ്ട നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
ഒന്ന് എണ്ണയിൽ കിടന്നിട്ട് വഴന്നോട്ടെ എണ്ണ വേണം ഇനി ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ തീ തൽക്കാലം ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടി കായം നമ്മൾ വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് നെയ്യിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കായപ്പൊടി സാധാരണ കായപ്പൊടി നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് ചേർത്താലും മതി അതൊരു ഒന്നര മുതൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വരെ ആവാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വലിയ നാരങ്ങയുടെ അളവാണേ പറയണത് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ഉലുവപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഉലുവപ്പൊടി ഒന്നും അധികമായതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഉലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം എണ്ണ കുറച്ച് കുറവാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂണും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം അച്ചാറിലൊക്കെ നല്ല എണ്ണ വേണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവില്ല ഇപ്പോൾ ഉരുളി നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് എപ്പോഴും കുറച്ച് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ നാരങ്ങയിൽ നല്ല പുളി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ ഉപ്പ് നന്നായിട്ട് നാരങ്ങയിൽ പിടിച്ച് നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും നാരങ്ങയിൽ പിടിച്ചു വരുമ്പോൾ ഉപ്പ് കുറച്ച് കുറയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് കുറച്ച് എപ്പോഴും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ല നന്നായിട്ടത് മിക്സ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മതി അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ട അത് അതിൻ്റെ ആ എരിവും അത് ആ പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക ഇനി എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എത്രത്തോളം എണ്ണ ഇതെല്ലാം നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യണത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക എൻ്റെ പച്ചമണക്കൈ ചൂടിലൊന്ന് കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പോയി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടുള്ള നാരങ്ങയല്ലേ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം തന്നെ നാരങ്ങയുടെ കളർ കണ്ടു ഒരു ഗോൾഡൻ കളറാണ് നമ്മളെ പച്ച നാരങ്ങയുടെ കളർ അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇനി തീ ഓൺ ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഇതിൽ നല്ല ചൂടുണ്ട് ഇനി വേണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഓൺ ആക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് സിമ്മിൽ ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇനി നന്നായിട്ട് ഇത് പിടിക്കണം ഇത് എന്താണ് ഇതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു മിനിമം രണ്ടാഴ്ചയെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ഇതിൽ എല്ലാതും പിടി പിടിക്കുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റും തോന്നില്ല ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ലെമൺ പിക്കൾ അല്ല പക്ഷേ ഇരിക്കും തോറും പഴകും തോറും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് ഒരു മാസമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ വിനീഗർ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇതൊക്കെ തീരും വളരെ കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനീഗറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഉപ്പും എരിവെല്ലാം നോക്കുക ഉപ്പ് ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നോ നാലോ ചെറിയ ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലുതാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒന്നും കൂടെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് നാരങ്ങ വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പീസ് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഇതാക്കാം പിന്നെ ഇത് വഴറ്റിയ കാരണം നമ്മൾ പച്ചനാരങ്ങ മുറിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാരണം അതിന് വഴറ്റുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒന്നും ജ്യൂസൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ജ്യൂസി പോലെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഇത് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ജ്യൂസി പോലത്തെ നാരങ്ങയാണ് കിട്ടുക ഇത് ഈ കളറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ മഞ്ഞ കളറല്ലേ ശരിക്കും മുളക് പൊടിയുടെ കളറായി മാറും അത് അങ്ങോട്ട് പഴുത്ത പോലെയാവും പക്ഷെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് എണ്ണ നന്നായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് തീയിൽ സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായി വഴറ്റാൻ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരുപാട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മതി ഇനി നമുക്കിതൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം എപ്പോഴും നല്ല പൊട്ടുന്ന
ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞു പോണ പോലെയുണ്ട് ഇത് ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം ഒരു മാസം ഇരുന്ന അത്രയും നല്ലതാ കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ദിവസം കൂടി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിലിട്ട് അലിഞ്ഞു പോകും അതുപോലത്തെ നാരങ്ങ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ നോക്കി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ മിനിമം ഒരു ഇരുപത് ദിവസമെങ്കിലും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് എടുക്കാൻ തന്നെ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഒരു പതിനഞ്ച് ഒരു പത്ത് ദിവസം കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ സ്പൂണ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഒരു തരി പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പൂപ്പൽ വരും അതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കേട് വരും ഇപ്പം ഇത് കണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായി അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടെ ഒരു കറുത്ത കളറ് പോലെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു കളറാവും അത് ഇത് നല്ല അലിയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവും